ഹായ് ആൾ ഞാൻ അശ്വതി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് ഐയുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോയമാണ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയത് കമലാദാസ് കമലാദാസിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു പോയറ്റാണ് ഒരു മലയാളം റൈറ്ററാണ് പിന്നെ കമല സുരയ്യ എന്നും മാധവിക്കുട്ടി എന്നും ആമിയും എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കമലാദാസാണ് കമലാദാസിൻ്റെ പോയം ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂൾ തൊട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് കമലാദാസ് കമലാദാസ് മാത്രമല്ല കമലദാസിൻ്റെ അമ്മ ബാലാമണി അമ്മയും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയറ്റാണ് നമുക്ക് കമലദാസിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം കമലാദാസ് മലയാളം പെൺ നെയും മാധവിക്കുട്ടി മുസ്ലിം നെയും കമല സുരയ്യ ബോൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ തൃശ്ശൂർ മലബാർ കോസ്റ്റ് നൗ ഇൻ കേരള ഡയറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ പൂനെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഓദർ ഹു റോട്ട് ഓപ്പൺലി ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലി അബൌട്ട് ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ ഡിസയർ ആൻഡ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ആൻ ഇന്ത്യൻ വുമൺ ദാസ് വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഹൂസ് വർക്ക് സെൻറ്റേഡ് ഓൺ പേഴ്സണൽ റാദർ ദൻ കൊളോണിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഹർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് പോയട്രി മെമ്മറീസ് ആൻഡ് എ സേസ് ബ്രോട്ട് ഹർ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് നോട്ടോറിറ്റി ഇൻ ഈക്വൽ മെഷേഴ്സ് ദാസ് റോട്ട് ബോത്ത് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് അണ്ടർ ദ പെൻ നെയ് മാധവിക്കുട്ടി ഇൻ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ കമലാദാസിൻ്റെ പെൺ നെയ് മാധവിക്കുട്ടി എന്നാണ് മുസ്ലിം നെയ്യും കമലാസുരയ്യ എന്നാണ് ആമി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് റൈറ്ററാണ് കമലാദാസ് ജനിച്ചത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിലും മരിച്ചത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ പൂനെയിലുമാണ് അത് നോക്കിയാൽ ജനിച്ചതും മരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് സെയിം ആണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ ഡിസയറിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ വുമണായി ജനിച്ചതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അതിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാങ്കായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് മാധവിക്കുട്ടി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അവളുടെ ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ലൈഫൊക്കെയാണ് അവൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവൾ കഥയുടെയും കവിതയുടെയും ഒക്കെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മാധവിക്കുട്ടി എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദാസ് വാസ് ബോൺ ഇൻ എ ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് ഫാമിലി ഹെർ മദർ നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണിയമ്മ വാസ് എ വെൽ നോൺ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഹെർ ഫാദർ വി എം നായർ വാസ് ആൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് എ ജേണലിസ്റ്റ് ഷി ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് കൊൽക്കത്ത വേ ഹർ ഫാദർ വർക്ക്ഡ് ഷി ബിഗാൻ റൈറ്റിംഗ് പോയട്രി വെൻ ഷി വാസ് എ ചൈൽഡ് വെൻ ഷി വാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഷി മാരീഡ് മാധവ ദാസ് എ ബാങ്കിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെനി ഇയർ ഹെർ സീനിയർ ആൻഡ് ദ മൂവ് ടു മുംബൈ ദാസ് had three sons oru high status family family lana kamaladas janikunnathu prashasthiyaya kavithri aayittulla nalapattu balamani amma aanu madhavi kutiyude amma or automobile company executive um journalist um aayittulla vm nayar aanu balamani amma sorry nammade madhavi kutiyude achche ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ കേരളത്തിലും കൊൽക്കത്തയിലും ആയിട്ടാണ് കാരണം കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു ഈ വി എം ദാസിൻ്റെ സോറി വി എം നായറിൻ്റെ ജോലി പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഒരു ബാങ്കിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള മാധവദാസിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അവർ ബോംബെയിൽ താമസമായി ഇവർക്ക് മൂന്ന് ആൺമക്കളാണ് ഉള്ളത് ദാസ് പോയട്രി കളക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദ ഡീസെൻറ്റേഡ്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ദ ഓൾ പ്ലേ ഹൗസ് ആൻഡ് അതർ പോയംസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ നോവൽ ആൽഫബെറ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എ ഡോൾ ഫോർ ദ ചൈൽഡ് പ്രോസ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഡോൾ ഫോർ ദ ചൈൽഡ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ദെൻ പത്മാവതി എ ഹാർലറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നോട്ടബിൾ എമങ് ഹ മലയാളം വർക്ക്സ് വെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ തണുപ്പ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ദ മെമ്മ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ Perhaps her best known work was an autobiography which first appeared as a series of columns in a weekly Malayala Nadu. Then in Malayalam as Ende Gada, 1973. And finally in English, My Story, 1976. A shocking intimate work, it came to be regarded as a classic in later life. Thus said that uh, part of books were fictional. And in 1999, she controversially... Uh, converted to islam renaming herself as kamala
വയലാർ അവാർഡ് നീമ നീർമാതളം പൂത്ത കാലം അതിന് വയലാർ അവാർഡ് കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൽ മുട്ടത്ത് വർക്കി അവാർഡും ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡും ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കമലാദാസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി കമലാദാസിൻ്റെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയവായിട്ടുള്ള ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ പോയതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പോയം ഫസ്റ്റ് അപ്പിയേർഡ് ഇൻ കമലാദാസ് വെരി ഫസ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് പോയം വിച്ച് വാസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ സമ്മർ ഇൻ കൽക്കത്ത വിച്ച് വാസ് പബ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദിസ് പോയം ഈസ് ഹോളി ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ആൻഡ് മേ ഓൾസോ ബി ലേബിൾഡ് ആസ് എ കൺഫെഷണൽ പോയം ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫെഷണൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് കമലാദാസ് ഹിയർ ടേക്സ് ദ റീഡർ ഇൻ ടു ഹെർ കോൺഫിഡൻസ് വിത്ത് കൺഫെഷണൽ പോയംസ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഷോ കമലാദാസ് കാൻഡർ ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സെക്സ് വിത്ത് ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് Uh, and the like at the same time it shows kamladas capacity for self assertion furthermore we have here a poem of revolt against con- conventionalism and the resistance which society has been imposed upon women kamladas feminism on her advocacy of rights of women clearly appears here this the poem reveals to us several aspects of kamladas as a poet നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സമ്മറിൻ കൽക്കത്ത എന്ന ബുക്കിലുള്ള പോയമാണ് ഇത് ഇതൊരു കൺഫെഷണൽ പോയമാണ് സെക്സ് ബോഡി ഫങ്ഷൻ മെയിൽ ഷോവനിസം ചൈൽഡ് മാരേജ് തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും ഈ പോയത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ക ആ അവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമലാദാസ് ഫെമിനിസവും ഒരു വുമൻ്റെ റൈറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ വാദിക്കുന്ന ഒരു പോവാണിത് This poem is written in free verse, in a colloquial style, which appropriately allows the free flow of writer's thoughts and feelings. The poem revealing of poet of her political knowledge, of her linguistic acquirements, of her physical growth, or her sad experience, or her marriage, and of her quiet for fulfilling love. What M. K. Naik said of her poetry in general also applies for this poem. Kamalada's persona is no nymphomaniatic. She is simply every woman who seeks love and she is beloved and betrayed, expressing her female hunger. This poem is written in free verse. This is the poet in the political knowledge, the poet in the language, the physical growth, the marriage, and the poet in the language. ഇവിടെ എം കെ നായിക്ക് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പോയറ്റിനെ പോയട്രിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് കമലാദാസ് ഒരു നിഫോമാനിക് ഒന്നും അല്ല നിഫോമാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല മാധവിക്കുട്ടി അവൾ സ്നേഹം കൊതിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ സ്നേഹം ഫീമെയിൽ ഹങ്കർ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് കമലാദാസ് എന്ന് എം കെ നായിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പോയട്രിയുടെ ഓവറോൾ സമ്മറി നമുക്ക് നോക്കാം കമലാദാസ് ബിഗിൻ ദിസ് പോയം ബൈ ടെല്ലിങ് എസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദോ ഷി ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൗ മച്ച് അബൌട്ട് പോളിറ്റിക്സ് ഷി നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദോസ് പേഴ്സൺ ബിഗിനിങ് വിത്ത് നെഹ്റു ഹു ഹാവ് വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ഷി ദെൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹെർ സെൽഫ് ആസ് എ ഇന്ത്യൻ ഓഫ് എ വെരി ബ്രൗൺ കോംപ്ലക്ഷൻ ബോൺ ഇൻ മലബാർ ഹാവിങ് എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് റൈറ്റിംഗ് ആക്ച്വലി ഇൻ ടു ആൻഡ് ഡ്രീമിംഗ് ഇൻ തേർഡ് Next, he uh, speaks accurately about the many relatives and friends who used to advise her not to write in English because English was not her mother tongue. In fact, she talks such advisor to take uh, for having given her that advice because she claims the right to speak and write in any language she likes. Kamala Dasa, this point is mentioned in politics. I don't know if I have to mention politics. I don't know if I have to mention politics. I don't know if I have to mention politics. I don't know if I have to mention this. She is a brown complexion. I don't know if I have to mention three languages. I don't know if I have to mention three languages. I don't know if I have to mention Kamala Dasa. I don't know if I have to mention relatives and friends. I don't know if I have to mention it. അതായത് ഇവരെപ്പോഴും കമലയെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ നീ എഴുതരുത് നീ മദർ ടങ്ക് നിൻ്റെ മദർ ടങ്ക് ആയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൽ വേണം എഴുതാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ അവർ പറയുകയാണ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് അവൾക്കുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് അവളെ ഇങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതണം ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പ്രായം അവൾക്കായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും എല്ലാ ഏരിയയിലും എവിടെയും കാണും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ 
നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിൽ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ കമലാദാസ് ഗോസ് ഓൺ ടു ടെല്ലസ് ദാറ്റ് ആഷ് ഷി ഗ്രോ അപ്പ് ഫ്രം എ ചൈൽഡ് ടു ആൻ അഡൾട്ട് ഹർ ലിംഗ്സ് സ്വെൽഡ് ആൻഡ് ഹെയർ സ്പ്രൗട്ടഡ് ഇൻ വൺ ഓർ ടു പാർട്സ് ഓഫ് ഹെർ ബോഡി ദെൻ ഷി ആസ് ഫോർ ലവ് വാട്ട് ഷി ഗോട്ട് വാസ് ഹസ്ബൻഡ് ഹു പെർഫോം ദ സെക്ഷൽ ആക്ട് വിത്ത് ഹെർ ഇൻ എ ക്രൂഡസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനർ ദ ഹസ്ബൻഡ്സ് വേ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ദിക്സ് ആച്ച് മേഡ് ഹെർ ഫീൽ മിസറബിൾ ഇവിടെ പോയറ്റ് പറയുന്നത് പോയറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പോയറ്റ് പോയറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഓവറോൾ പോയറ്റ് ആരാണെന്നും എവിടെ ജനിച്ചു എന്നും പോയറ്റിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി പോയറ്റിനുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അവളൊരു ചൈൽഡിൽ നിന്ന് അഡൾട്ടായിട്ട് മാറി ഒരു പെൺകുട്ടി വളരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും അവൾക്കും ഉണ്ടായി അവൾ ടോളായി ലിംസ് സ്വെൽഡായി അതേപോലെ ടു പാർട്സിൽ ഹെയറൊക്കെ സ്പ്രൗട്ടഡായി എന്നൊക്കെ പോയച്ച് വളരെ ഓപ്പണായിട്ടും ഫ്രാങ്കായിട്ടും ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവൾക്ക് സ്നേഹമാണ് ഈ ഒരു അഡൾട്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അവൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് സ്നേഹമാണ് അത് സ്നേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താണ് ലഭിച്ചത് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൾക്കൊരു ഹസ്ബൻഡിനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ബെഡ്റൂം ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ഡോഴ്സ് ഹീ ഡിഡിൻ ബീറ്റ് മീ ബട്ട് മൈ സാറ്റ് വുമൺ ബോഡി ഫെൽ സോ ബീച്ച് ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൽ ആക്റ്റാണ് ഒരു ക്രൂഡസ്റ്റ് പോസിബിൾ മാനറിലുള്ള സെക്ഷൽ ആക്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു അവളുടെ അവളൊരു ചൈൽഡ് മാരേജിനാണ് അവൾ വിധേയമായത് അല്ലേ അവളുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവളൊരു ബോഡി ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ ആയി ഒരു അഡൾട്ടായി എന്ന് കണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവളുടെ മൈൻഡ് ഒരിക്കലും ആ ഒരു മാരേജിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആയിരുന്നില്ല അവളുടെ മാര മൈൻഡ് ഇപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു അവളുടെ ബോഡി മാത്രമാണ് വലുതായിരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവരിബഡി വോണ്ടഡ് ടു ഗീവ് സം ഓഫ് ദ അതർ അഡ്വൈസ് ടു ഹെർ ഹെർ അഡ്വൈസേഴ്സ് ഏർ ഹെർ ടു ഡു സം എംബ്രോയ്ഡറി ഓർ കുക്കിംഗ് ഓർ ഓൾസോ കീപ് കോറലിംഗ് വിത്ത് ഹെർ സർവൻസ് ദെൻ ടോൾ ഹെർ ടു കോൾ ഹെർ സെൽഫ് ആമി ഓർ കമല ഓർ ബെറ്റർ സ്റ്റിൽ മാധവിക്കുട്ടി ദ ആഗ്ഡ് ഹെർ നോട്ട് ടു പ്രിറ്റൻ ടു ബി സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി സഫറിംഗ് ഫ്രം എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആൻഡ് നോട്ട് ടു ബിക്കം എൻ ഇൻഫോ മാനിയാറ്റിക് ഓർ എ സെക്സ് ക്രേസി വുമൺ എല്ലാവർക്കും കമലയ്ക്ക് ഓരോരോ അഡ്വൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എപ്പോഴും കുറച്ച് പേര് നീ അങ്ങനെയാവ് ഇങ്ങനെയാവ് ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ ആവ് നീ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുക കുക്കിങ് പഠിക്കൂ അതുമാത്രമല്ല സെർവൻസിനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കൂ എന്നൊക്കെയുള്ള അഡ്വൈസസൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന് പുറമെ ആമിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കമലയെന്നോ മാധവിക്കുട്ടിയെന്നോ എന്ന് നീ വിളിക്കൂ നീ ഒരു റോൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എന്നൊക്കെ ഉപദേശികൾ ചുറ്റും നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിംഫോമാനിയാറ്റിക്കിനെ പോലെ ഒരു സെക്സ് ക്രേസി വുമണിനെ പോലെ പ്രിറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കൂ എന്നൊക്കെ ഉപദേശികൾ ചുറ്റിനും നിന്ന് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു വാട്ട് ഷി ഓൾസോ മീൻ ടു സേ ഈസ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് എവ്രി അതർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഷീ ഈസ് സംടൈംസ് സിൻഫുൾ ആൻഡ് സംടൈംസ് ബിറ്റ്രേഡ് ഇൻ ലവ് that she has the same joy in life which other have and that she suffer suffer in this short poem kamala das had given a self portrait and an anatomy of her mind recounting the major incident of her life and the experience which have affected her most till the time of her writing this poem the poem is remarkable for the comprehension and for the compactness of its structure ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ട് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദ റൂൾ ഓഫ് പഞ്ചുവേഷൻ ഹാവ് ഹാസ് ബീൻ ഫുള്ളി ഒബ്സേർവ് ഓൾ ദ ലൈൻസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ദ വേൾഡ് യൂസ് ആൻഡ് ദ ഫ്രൈസോളജി ഷോസ് കമല ദ സ്റ്റാലൻറ്റ് ഓഫ് ചൂസിങ് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് പുട്ടിങ് ദ മീൻ
പിന്നെ ഷീ സംടൈം സിൻഫുൾ സംടൈം സ്പേഴ്സ് അതേപോലെ ചില സമയത്ത് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് അവഗണന എന്താണെന്ന് അവൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ സഫർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അവളുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ തന്നെയാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ കമലാദാസ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷ ആധിപത്യമുള്ള വേൾഡാണിതെന്ന് കമൽ ഈ പോയത്തിൽ പറയാതെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പുരുഷന് മാത്രമാണ് ഫ്രീഡം എന്നെല്ലാം അവളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അവളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതെന്നും അവളിവിടെ നമ്മളെ പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ബീറ്റ് മീ ബട്ട് മൈ സാഡ് വുമൺ ബോഡി ഫെൽ സോ ബീറ്റൺ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വൂംസ് ക്രാഷ് മീ ഐ ഷ്രങ് പിറ്റിഫുൾ ഈതം ദീസ് ലൈൻ ഓൾസോ ഷോസ് കമലാദാസ് അൺ അൺ ഇൻഹിബിറ്റഡ് മാനർ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് സെക്സ് ആൻഡ് അബൌട്ട് എ ഫിസിക്കൽ ഓർഗൻസ് ദ പോയം ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഫ്രീ വേഴ്സ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബൈ കമലാദാസ് ഈസ് പെർ ഹാവ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് പോയം ഫ്രം ഹർ ഫസ്റ്റ് ആന്തോളജി ഓഫ് പോയം സമ്മർ ഇൻ കൽക്കത്ത റിട്ടൺ ഇൻ ദ സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആൻഡ് കൺഫെക്ഷണൽ ടോൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ലൈൻസ് ഇല്ലേ ആ ലൈൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നെ അദ്ദേഹം അടിച്ചു എൻ്റെ ഫിസിക്കലി എന്നെ അടിച്ചു എന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ശരീരം മൊത്തം അടിച്ചതുപോലെ എന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത പോലുള്ള വേദനയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്സിനെ കുറിച്ചോ ഫിസിക്കൽ ഓർഗൻസിനെ പറ്റിയോ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോയറ്റല്ല നമ്മുടെ കമലാദാസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റ് പിന്നെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ സമ്മറി എന്ന് നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ അറുപതോളം ലൈൻസാണ് ഈ പോത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻസ് ആ പോയവാണ് അറുപതോളം ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻസ് ആ പോയവാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലൈൻ വൺ ടു തേർട്ടീൻ വരെ ഒന്ന് നോക്കാം I don't know politics but I know the name of those in power and can repeat them like days of weeks or names of months beginning with Nehru I am Indian very brown brown born in Malabar I speak three languages write in two dream in one don't write in English they said English is not your mother tongue why not leave me alone critics friends visiting cousins every one of you why not let me speak in any language i like the language i speak become mine it distorts it distorts its queerness all mine mine alone appo idana 1 to 16 lines ennu parayunnathu in the first section of an introduction the speaker begins by comparing her knowledge and politic politician of the days of the week or the month of the year although she does not have a firm grasp of politics itself those in power has remained in her mind this show their power to be much greater than the role should allow the first of uh, first of these she is able to recall is nehru who served as indian first india's first prime minister after the withdrawal of british british and introduction ennu parayna ee poem start cheyyunnane speaker ne political knowledge ne patti parayanundana ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പോയറ്റിന് വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ നോളജോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അവൾക്കറിയാം എന്തറിയാം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾസൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറിയാം അതായത് നെഹ്റുവിനെയൊക്കെ അവൾക്കറിയാം അതായത് പവറാണ് അവൾ അവർ ചെയ്തിരുന്ന റോൾ എന്താണോ അതിനേക്കാളും അതായത് അവരുടെ പവറാണ് എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് ആദ്യ പോയിൻ്റ് റീകോൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെഹ്റുവിനെയാണ് after these opening lines that sets the scene the speaker moves on to describe her own being she is uh, indian and she is very brown lasty she is from malabar in southwest india these are the basic of her life but of course not everything she added that she is able to speak three languages write in two and dream in one she continues to describe language and the role it plays in her life by saying that she is judged uh, for writing in english it is not her mother tongue whenever she is criticized for how she speak and write she feels as if she is alone there is no one no her friends or cousins who back up her uh, they are critics everyone she direct the next line at the group asking them why they care what she speak she feels a deep connection to the words she uses and how thoughts 
destruction her language can only be defined as her own ഓപ്പണിങ്ങിൽ ലെഹ്റുവിനെ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയച്ച പോയച്ചിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവളൊരു ബ്രൗൺ സ്കിൻഡ് ഇന്ത്യൻ വുമണാണ് മലബാറിലാണ് ജനിച്ചത് മീൻസ് കേരളത്തിൽ ഇതൊക്കെ അവളുടെ ലൈഫിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പറയുന്നത് എനിക്ക് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജസിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാം രണ്ട് ലാംഗ്വേജസിൽ എഴുതാനും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ സ്വപ്നം കാണാനും അറിയാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ലാംഗ്വേജ് അവളുടെ ലൈഫിൽ പ്ലേ ചെയ്ത റോളിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഷ ഇവൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇവൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലാംഗ്വേജും ഇവളുടെ ലൈഫിന് ലൈഫിൽ എന്ത് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്തതെന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അവൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ അതിനെ എല്ലാവരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നവൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് അവളുടെ മദർ ടങ് അല്ല മദർ ടങ്ങിൽ എഴുതൂ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് അവൾക്ക് തോന്നിയത് അവളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനോ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സോ കസിൻസോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ഫ്രണ്ട്സും കസിൻസും ഡിസ്റ്റൻ്റ് റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെയാണ് ഇവളെ ചുറ്റിനും കൂടുതൽ ഒന്നും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളൊന്ന് സമാധിപ്പി സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല പോയിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ എൻ്റെ മാത്രം ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അതിനെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യും ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ ഞാൻ എഴുതും അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് ബോധർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവളിവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ലൈൻ തേർട്ടീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ ഫണ്ണി പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോണസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ആസ് ഐ ആം ഹ്യൂമൻ ഡോണ്ട് യു സി ഇറ്റ്സ് വോയിസ് ഓഫ് മൈ ജോയ് മൈ ലോൺലിനെസ് മൈ ഹോബ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു മീ ആസ് ക്രോവിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ക്രോസ് ഓർ റോറിങ് ഓഫ് ടു ദ ലയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്ച് ദ സ്പീച്ച് ഓഫ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് നോട്ട് ദയർ എ മൈൻഡ് ദാറ്റ് സീസ് ആൻഡ് ഹിയേഴ്സ് ആൻഡ് is aware not the deaf blind speech of trees in storm or of monsoon clouds of rain or the inco- incoherent muttering of blazing funeral pyre it was child and later they told me i grew for i become tall my limbs swelled and one of my, one or two places sprouted hair in this uh, in the next 13 lines the speaker goes on describing herself as half english half indian she sees the humor in the combination and acknowledges that the fact as it is honest and this seems to be one of the most important part of her a desire for authenticity and honesty her identity as seen through her voice is human just as she is human it should be held under the single defini- uh, defining category and no other അടുത്ത ലൈനിൽ അവൾ പറയുന്നത് അവൾ ഹാഫ് ഇംഗ്ലീഷും ഹാഫ് ഇന്ത്യനും ആണ് എന്നാണ് ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നാം എങ്കിലും അത് സത്യം മാത്രമാണ് എന്ന് പോയച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഒതൻറ്റിക്കലി ആൻഡ് ഓണസ്റ്റി ഒതൻറ്റിസിറ്റിയും ഓണസ്റ്റിയും ആണ് അവളുടെ ലൈഫിൽ അവൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലാതെ വേറൊരു കാറ്റഗറിയിലും പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നറിയപ്പെടാൻ മാത്രമാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളൊരു പെണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവളൊരു ആണാണ് ഒരു പോയറ്റാണ് ഒരു റൈറ്ററാണ് ഒരു മദറാണ് ഒരു വൈഫാണ് അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറിയിലൊന്നും പെടാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ പെടാൻ മാത്രമേ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ദാസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കൺട്രോൾ ഷി ഹാസ് ഓവർ ഹർ വോയിസ് വെദർ തോട്ട് സ്പീച്ച് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഓൾ ഹർ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഹെർ ഇവിടെ പാച്ച് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഹ്യൂമൻ ആണ് ഇത് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ ലോൺലിനെസ്സിൻ്റെയും എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെയും ഒക്കെ ശബ്ദമാണിത് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ എന്നൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ പോയച്ചിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ സ്പീച്
she introduced that section by starting that she only felt older as she grew because she was told to her own physical changes ivda human speech ne roaring of lion and muttering of blazing fire ennake parayunnund പിന്നെ സ്പീക്കർ അവളുടെ ഫ്രീഡത്തിനെ അവളുടെ വോയിസിൽ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അവൾ അവളുടെ ഫ്രീഡം അവൾ അവളുടെ വോയിസിൽ കൂടെയാണ് അവൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ പിന്നീട് പറയുന്ന അവളുടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് അവൾ വളർന്നു വലിയ കുട്ടിയായി എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു അവൾ വലുതായി ടോളായി ഒന്നോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഹെയർസ് സ്പൗട്ടായി എന്നൊക്കെ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ നോക്കാം വെൻ ഐ ആസ്ക് ഫോർ ലവ് നോ നത്തിങ് വാട്ട് എൽസ് ടു ആസ്ക് ഫോർ ഹി ഡു എ യൂത്ത് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ദ ബ്രെഡ് റൂം ആൻഡ് ക്ലോസ് ദ ഡോർ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ബീറ്റ് മീ ബട്ട് മൈ സാഡ് വുമൺ ബോഡി ഫെൽറ്റ് സോ ബീറ്റൻ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വോംബ് ക്രഷ് മീ ഐ ഷ്രങ് ബീറ്റിഫുള്ളി ദെൻ ഐ വോർ എ ഷർട്ട് ആൻഡ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ട്രൗസർ കട്ട് മൈ ഹെയർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് നോട്ട് മൈ വുമൺലിനെസ് ഡ്രസ് ഇൻ സാരീസ് ബി ഗേൾ ബി വൈഫി ദേ സെറ്റ് be embroider be cook be corner with servants fit in oh belong cried the categorized don't sit on the wall or peep it through our lace draped uh, our lace draped windows her unhappiness is defined in the next section uh, and um, is directly related to a need for freedom when she was young she asked for love because she didn't know what else to want this ended with her marriage and at 16 and the closing of a bedroom door although her husband did not beat her sad woman body felt so beat this line of an introduction is interesting as she is placing her own body on the categorized she rebelled against in the first stanza it is due to the simplification of a woman as nothing more than a body that led her to marriage at 16 she also plays her blame on her own body for loading her to this place uh, her distinct uh, distinctly female part breast and womb are the crushing weight on her life the um, the pressure plays on her by her husband and by her family led to an emotional and mental shrinking it was a pitiful process but it ended he lines like avalde unhappiness aanu parayunnathu നേരത്തെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പോയിട്ട് ഫിസിക്കലി വലിയ കുട്ടിയായി എന്നൊക്കെ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് അവളെ ചെന്ന് എത്തിച്ചത് എവിടെയാണ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ നടന്ന വിവാഹത്തിലേക്കാണ് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് അവളെ ചെന്ന് എത്തിച്ചത് അവൾ യങ് ആയപ്പോൾ അവൾ ഫ്രീഡമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ആൻഡ് ഷി ആസ് ഫോർ ലവ് കാരണം അവൾക്ക് അറിയില്ല വേറെ എന്താണ് അവൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അവൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ അത് എത്തിച്ചത് അവളുടെ മാരേജിലാണ് അല്ലേ ഇതൊരു എമ്പതറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് ആവാതെ ഉള്ളൊരു മാരേജ് ആ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ചൈൽഡ് മാരേജ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അവളുടെ ബോഡി തന്നെയാണ് ആ ഒരു മാരേജിലേക്ക് അവളെ എത്തിച്ചത് സോ അവളുടെ ബോഡി പാർട്ടിനെ അവളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ബോഡി അവളെ എത്തിച്ചത് അവളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കുട്ടിയായി എന്ന് തോന്നുന്നു അവളുടെ ഒരു ഫിസിക്കലി പാർട്ട് അവളുടെ ഒരു ബോഡി ഒരു ഫെമിനിൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന സങ്കല്പത്തിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടും വികസിച്ചു വലുതായി അപ്പോൾ അവൾക്ക് വിവാഹപ്രായം എത്തി എന്ന് അത് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടാമെന്നൊരു തോന്നല് പാരൻസിന് വന്നു ഇല്ല ലീഗലി അന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സിലേ കല്യാണം കഴിക്കാവൂ എന്നൊന്നും ഇല്ല വലുതായി എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് പാരൻസ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടു അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അവളുടെ ബോഡി ബോഡി പാർട്സ് വലുതായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് അവളുടെ ബോഡി പാർട്സിൽ തന്നെയാണ് അവളുടെ ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വോംസ് ആണ് അവളുടെ ലൈഫിലെ ഈ ഭാരം കൊടുത്തത് എന്ന് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അൺഹാപ്പി മാരേജ് ലൈഫിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവൾ ലൈഫിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവിതവും അവളുടെ ബോഡി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പെയിൻസ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡും ഫാമിലിയും ഒക്കെ അവൾക്ക് നൽകിയ പ്രഷറും ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്ട്രഗിളൊക്കെ എന്താണ് അവളുടെ ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പോയച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു പിറ്റിഫുൾ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ പോയച്ച് പറയുന്നു ഷി ഗോസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എ ചേഞ്ചസ് കെയിം ഓവർ ഹെർ ഷി ഡിസൈഡ് ടു പുട്ട് ഓൺ ഹർ ബ്രദേഴ്സ് ട്രൗസർ ആൻഡ് കട്ട് ഓഫ് ഹെർ ഹെയർ ദ സ്പീക്കർ ഈസ് റിഡിങ് ഹെർ സെൽഫ് ഫോർ ദ ഫീമെയിൽ ഇമേജ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാർഡ് ഹെർ നൗ ദാറ്റ് ഷി ഈസ് റീമേക്കിംഗ് ഹെർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് വുമൺഹുഡ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് 
uh, and dressing in sarees that categorize my tell her no to but she is not going to listen she chose to move on her life beyond the traditional and therefore expand her presence in the world e uh, struggles ella avalku avalku anubhavikkanu vanna ee struggles ella endu kaaranam aanu undayathu aval oru penna ayadondana undayathu alle oru female ayadondana aval avalde jeevithathil ithrayum struggles anubhavikkanu vannadum avalde happiness akka maatchi vekkanu vannadum avali cheru prayathil thanne kalyanam garikkanu vannadum ellam aval oru penna ayadondana adonde aval adu change cheyan aagrahichu അവൾ അവളുടെ ബ്രദറിൻ്റെ ട്രൗസർ ഇടാനും അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ ഹെയർ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ആണുങ്ങളെ പോലെ ആവാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു അവളൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ അവളുടെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായത് അവൾക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടാതെ പോയതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ആ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന ആ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് മാറി അവൾ മാറാനായിട്ടുള്ള ശ്രമിച്ചു പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം പതിവ് പോലെ തന്നെ അവളെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതായത് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ വുമൺ ഹുഡിനോട് അവൾ നോ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ അവൾ അവളുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങും അവളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലും എല്ലാം മാറ്റി എല്ലാവരും അവളുടെ ചുറ്റിനെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഒരു വൈഫായി ജീവിക്കണം എംബ്രോയ്ഡറി ഒക്കെ ചെയ്യൂ കുക്കൊക്കെ ചെയ്യൂ സെർവൻസിനോട് വഴക്കിടൂ എന്നെല്ലാം അവളുടെ ചുറ്റിനെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പോയിട്ട് അതൊന്നും കേട്ടില്ല പകരം അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവളുടെ ലൈഫ് അവൾ എങ്ങനെയാണോ തീരുമാനിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ഓൺ ചെയ്തു അല്ലേ ബിയോണ്ട് ദ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് and therefore expand her presence in the world inni namak line 39 to 50 nokka be ami or be kamala or better still be madhavi kutti it is time to choose a name a role don't play pretending games don't play a script of inia or be a nympho don't cry embracingly loud when jittled in love i met a man loved him call him not by any name he is every man who wants a woman just as i am every woman who seeks love in him the hung- hungry hasty of river in me the ocean tiredness waiting who are you i ask uh, each and every one the answer is it is i in the first two line uh, of the next section of an introduction it become clear that the speaker is truly meant to be a poet herself she wonders at uh, her own identity and marvels over the fact that she can now be ami or be kamala or better still be madhavi kutti it is by the final name that poet kamala das came to be known and still called das added another few reminders on behalf of the categorized she shouldn't play pretending games or cry em- embracingly loud her roles as woman is supposed to be meek quiet and condemned ivide ee lines lude poetry valare clear aayittu parayunnundu avalku avale thanne oru avalai thanne allengil oru poet aayi thanne irikkan aanu aagrahamana ivide she is threatened to remain within the four walls of her female space ഒന്നെങ്കിൽ ആമിയായി അതല്ലെങ്കിൽ കമലയായി അതും അല്ലെങ്കിൽ മാധവിക്കുട്ടിയായി ജീവിക്കൂ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു റോൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി നീ ഇപ്പോൾ ആരാണ് നിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നീ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നിംഫിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കിറ്റ് ഓഫ് ഇനിയെ പോലെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒന്നും സമയം കളയാതെ നീ നിൻ്റെ റോൾ ചൂസ് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നീ ഉറക്കെ കരയരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക ക്വയറ്റായിട്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല വുമണിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിൻ്റെ കരച്ചിലുകൾ നിൻ്റെ ഉറക്കെയുള്ള കരച്ചിലുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഈ നാല് ചുവരുകളുടെ പുറത്ത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഷി ഗോസ് ഓൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ടൈം ഇൻ വിച്ച് ഷി മേറ്റ് എ ലൗഡ് മാൻ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് എ മാൻ ഹീസ് നോട്ട് നെയിംഡ് this trips him to some of the uh, agency uh, he is so in control of next lines additionally the name is of let, uh, little importance as he is meant to represent every man in the world who use woman as please at one point at the height of her emotion she asks the man who he is he replies it is i the i represent the agency he is in the world 
man make their own decision and can use the pronoun in order to get what they want ivide poichu oru man kaanuvana ishtapeduvana oru man ne kandu ishtapedunnundu ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ നെയിം ഒന്നും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മാൻ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആ പേഴ്സണെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നെയിം പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിച്ച ആ മാനിനെ ആ മനുഷ്യനിലൂടെ ആ പുരുഷനിലൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹീ എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാനിനെയാണ് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹു യൂസ് വുമൺ ആസ് ഹീ പ്ലീസസ് ഒരു വുമണ്ണെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വുമണ്ണെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വുമണ്ണെ അടിമയായി വെക്കുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും ആണ് അവളിവിടെ മാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ മൊമെൻറ്റിൽ അറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹർ ഇമോഷനിൽ അവൾ ആ മാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹു ഹീസ് നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ എന്താ റിപ്ലൈ ആയിരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊണൗൺ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പാട്രിയാക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ മെയിൻ ഈഗോയിനെയാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി നോക്കാം എവ്രി വൺ ഐ സി ദ വൺ ഹു കോൾസ് ഹിംസെൽഫ് ഐ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹി ഈസ് ടൈറ്റ്ലി പാക്ക് ലൈക്ക് ദ സ്വോഡ് ഇൻ ഹി ഇൻ ഇറ്റ് ഷീത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹു ഡ്രങ്ക് ലോൺലി ഡ്രിങ്ക്സ് അറ്റ് ട്വൽത്ത് മിഡ് നൈറ്റ് ഇൻ ഹോട്ടൽ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ച് ടൗൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹു ലാവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹു മേക്ക് ലവ് ആൻഡ് ദെൻ ഫീൽ ഷെയിം ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹു ലൈ ഡൈങ് വിത്ത് എ റാച്ചിൽ ഇൻ മൈ ട്രോട്ട് ഐ ആം സിന്നർ ഐ ആം സെയിൻഡ് ഐ ആം ദ ബിൽ ഔട്ട് ആൻഡ് ദ ബിറ്റ് ട്രേഡ് ഐ ഹാവ് നോ ജോയ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് യുവേഴ്സ് നോ ഈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് യുവേഴ്സ് ഐ ടു കോൾ മൈ സെൽഫ് ഐ an introduction begins its conclusion with the speaker acknowledging that the constant presence of i around her in the world she is a part of these are i men everywhere she looks a person of that nature is able to go and drink at well and stay in a hotel of strange town as the line continues uh, the division between speaker and the i is blurred eventually a reader come to understand that um, she is come to uh, term with her own independence and identity as both saint and sinner she is trapped between her own need for the free life and the world which tries to keep her contained the final statement is uh, one of the protest and resistance the state that uh, she aches which belongs to no one but herself she too can be i ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഐയുടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രസൻസും പ്രസൻസ് അവളുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോണോൺ അതായത് മെന്നിൻ്റെ മാനിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രസൻസ് അവളുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട് അവൾ നോക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും അവൾക്ക് ഈ ഐയെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു പുരുഷനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഐ എന്നത് മെയിൽ ഈഗോയാണ് അറിയാതെ അതായത് അവൾ നോക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ പുരുഷനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ മെയിൽ ഡൊമിനൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയേക്കാൾ മുകളിലാണ് താനെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ തൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ ഒരു അടിമയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ അവൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് അവളിവിടെ ഈ അയ്യെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് അട്ടഹാസിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വുമണ്ണോട് ലവ് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ അയ്യനോട് ഒരു ഫീലിംഗ് അശയുണ്ട് ഒരു പുച്ഛമാണ് തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് അവളെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ അവളുടെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഷുഡ് നോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഹെർ ആൻഡ് ദസ് ഐ ഈസ് ബോത്ത് സിന്നർ ആൻഡ് സെയിൻറ്റ് എന്ന് ഈ ഈ ഐ എന്നത് മാൻ മാത്രമല്ല ഷീ ഈസ് ഐ ടു അതായത് മാനുള്ള എല്ലാ ഫ്രീഡവും അവൾക്കുമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓർ വുമൺ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പോയിട്ടിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ലൈൻ പോയവാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻസ സിക്സ്റ്റീൻ ലൈൻ പോയവാണിത് ഇതിൽ ലൈൻ റേഞ്ച് ഫ്രം ത്രീ വേർഡ്സ് അപ് ടു ലവൻ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഫോളോ എ സ്പെഷ്യൽ മെട്രിക് പാറ്റേൺ ഒരു റൈമിങ് സ്കീം ഒന്നും ഇതിനില്ല കമലാദാസ് യൂസസ് ടെക്നിക്സ് സച്ചാസ്
this is conveyed through the repetition of pronoun i later on repetition is used again to define her language as both english and as human there are also se- uh, several ex- uh, there are also several example of allusion she reference specific uh, uh, specific a specific place and uh, the name of a politician that requires some research in order to understand enjambment is another important technique it can be seen through this poem but one good example is the transaction between line 58 and 59 appo ee enjambment adu allusion okkana the main technique ennu parayunnathu adu literary devices ennakke parayunnathu idinde theme endha nu manasilayallo feminism um equal equality um adhe pole ne ഈക്വൽ റൈറ്റ്സും ഫ്രീഡവും മാരേജും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കമലാദാസിൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പോയം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്താലും മതി പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എച്ച് എസ് ഐക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു സ